ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் கேட்பதற்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனா லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லாக்கள் சரண்டராக ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இஸ்ரேலின் ஐடிஎஃப் படையின் தலைவர் ஹலேவி அதற்கான ஆதாரங்களுடன் இந்த செய்தியை வெளியிட்டுள்ளார் வெறும் மூன்று வார தாக்குதல் ஆனால் ஹெசபல்லாக்கள் சரணடைய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் காசாவில் நடந்த ஒரு வருட போரினை இந்த லெபனான் போருடன் கம்பேர் செய்யும் போது தற்போது ஹெசபல்லாவுக்கு எதிராக நடப்பது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது ஹெசபல்லா அல்மோஸ்ட் ஒரு வருடமாக தொடர்ந்து இஸ்ரேலின் எல்லா திசைகளிலும் ராக்கெட் பயன்படுத்தி தாக்கியது சிரியா மற்றும் ஈராக் ட்ரோன் பயன்படுத்தி தாக்கியது ஆனால் இஸ்ரேல் லெபனான் எல்லைக்குள் சென்று அங்கு உள்ள வரைக்கும் சென்று கடந்த மூன்றில் இருந்து நான்கு வாரங்களாக ஹெசபல்லாவை தாக்குகிறது ஆனால் ஹெசபல்லாவுக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க முதலில் வரிசையாக பெரிய பெரிய சோகால்டு கமாண்டர்ஸ் கொல்லப்பட்டார்கள் தீவிரவாதிகள் ஆனால் அவர்கள் அவர்களை கமாண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின்பு நசரல்லாவை கொல்லப்பட்டார் அதன் பிறகு இந்த நான்கு வாரங்களாக நடந்த தாக்குதல்களில் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் அதிகமான ஹெசபல்லாக்கள் ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் நேற்று சின்வர் கொல்லப்படுவதற்கு முன்பு இஸ்ரேலின் ஐடிஎஃப் சீப் சொல்லியிருந்தது ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகள் அவர்களுக்கு நடந்த ஆயுத இழப்பாக இருக்கட்டும் இறந்த தீவிரவாதிகளின் எண்ணிக்கையாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே மறைக்கிறார்கள் அதுவே காட்டுகிறது அவர்களின் பலவீனத்தை அது மட்டுமல்ல அது ஹெசபல்லாக்கள் எந்த அளவுக்கு பயந்து விட்டார்கள் என்பதையும் அப்பட்டமாக காட்டுதுன்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் இன்னைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் அதிகமான ஹெசபல்லாக்கள் இறந்து விட்டது மட்டுமல்லாமல் இன்று அதிகமானவர்கள் வெரி லோ மொரேல் காரணமாக சரண்டராக ஆரம்பித்து விட்டார்கள் மன உறுதி இழந்து சரண்டராக ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றார் ஆனால் இவர்களுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த தீவிரவாதிகளை பின்னால் இருந்து பொம்மலாட்டம் செய்யக்கூடிய ஈரானுக்கு அல்மோஸ்ட் லெபனான் எல்லையில் இருந்து இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து கொண்டு இங்க என்ன நடக்குது என்று கூட தெரியாமல் அவர்களது பினாமிகளை இங்கு கொலை செய்வதுதான் கமீனியின் திட்டம் ஈரான் நாட்டின் ஒரு கமாண்டர் அல்லது தலைவர் லெபனானில் கிடையாது ஏனென்றால் அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவர்கள் யாராவது இங்கு இருந்தால் ஹெசபல்லாக்களை தாக்கி காலி செய்கிறோம் என்ற காரணத்தை காட்டி இஸ்ரேல் ஈரான் கமாண்டர்ஸ்களையும் ஈரான் தலைவர்களையும் காலி செய்துவிடும் கண்டிப்பாக அதுதான் நடக்கும் எனவே அவர்கள் எல்லாருமே ஈரானில் தலைமறை இஸ்ரேல் படை தளபதி சொல்றாரு ஹெசபல்லாவின் மொத்த கமாண்டிங் லீடர்ஷிப் அழிந்து விட்டது லோக்கல் கண்ட்ரோல் சென்டரில் இருக்கும் தீவிரவாதிகள் சரணடைய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆனால் இது ஈரானுக்கு தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த போர் தொடங்கி முதல் முறையாக லெபனானில் தற்போது ஆட்சி செய்யும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஈரானை நீங்க யாருடா என்னுடைய நாட்டினை அதிகாரம் செய்ய அப்படின்னு கேட்டுள்ளார் நம்ப முடியுதா அதற்கான காரணத்தை அவர் ஏன் அப்படி பேசினார் என்ற காரணத்தை பார்க்கிறோம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஈரானின் பார்லிமெண்ட் ஸ்பீக்கரை ஈரானின் சுப்ரீம் லீடர் கமீனி லெபனானுக்கு அனுப்பியிருந்தார் எதுக்கு அங்க போய் நான் சொல்ற மாதிரி பேசு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் அவர் அங்கு போய் என்ன சொல்றாரு பாருங்க பர்ஸ்ட் ஹெசபல்லாவுக்கு இதுவரை ஏற்பட்ட அழிவுகளை பாக்குறார் இதுவரை எத்தனை பேரு காலின்னு பாக்குறார் எத்தனை பேரு சரண்டர் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறார் ஈரான் கொடுத்து வளர்த்த பில்லியன் டாலர் கணக்கான ஆயுதங்களில் இன்னும் எவ்வளவு மீதி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறார் பார்த்த உடனடியாகவே அவர் கமீனிக்கு போன் போடுறார் ஐயா நான் உங்க ஷூ நக்கி பேசுறேன் நீங்க என்னென்னமோ பேச சொன்னீங்க இங்க எல்லாமே ஓரளவுக்கு காலி ஆயிடுச்சு என்ன நீங்க எப்பவுமே இப்படி தப்பு கணக்கு தான் போடுவீங்களா இப்படி தப்பு பண்றதையே எத்தனை வருடங்கள் தான் எத்தனை காலங்கள் தான் செய்வீங்கன்னு சொன்னதுமே கமீனி சொல்றாரு நீ ஃபர்ஸ்ட் இங்க வா உன்ன தண்ணி இல்லாத ரூம்ல போடுற இப்ப விஷயத்த சொல்லன்னு சொன்னதுமே அந்த பார்லிமெண்ட் ஸ்பீக்கர் சொல்றாரு ஐயா இங்க ஹெசபல்லா இஸ்ரேல் காலில் விழ ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஓ அப்படியா அப்படின்னு கமீனி சொல்லிட்டு அப்ப நீ வேகமா ஒரு அறிக்கையை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இடத்த காலி பண்ணு இல்லைன்னா நான் ஒன்ன காலி பண்றேனோ இல்லையோ நத்தனியாக ஒன்ன காலி பண்ணிடுவான் உடனே அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை என்ன தெரியுமா ஈரான் பிரான்ஸ் வழியாக இஸ்ரேலிடம் பேசி ஒரு சீஸ் பயர் முடிவுக்கு வரலாம் அதற்கு இஸ்ரேல் தயாரா என்று கேளுங்கன்னு பேசிட்டு அவர் உடனடியாக இடத்தை காலி செய்து விட்டார் உடனடியாக லெபனான் பிரைம் மினிஸ்டர் தற்போது ஆக்டிங் பிரைம் மினிஸ்டர் நீ என்ன எங்க கார்டியனா லெபனானின் சீஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு ஈரான் யாரு 
இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லாக்கள் செய்தது தவறு அதை அவர்களே பார்த்துக் கொள்வார்கள் நீங்க ஒன்றும் பிரான்ஸ் கிட்ட பேசி லெபனானில் போர் நிறுத்தம் கொண்டு வர வேண்டாம் என்றும் ஹெசபல்லாவுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு பாடம் என்று ரொம்பவும் கடுமையான கோபத்துடன் முதல் முறையாக லெபனானின் பிரைம் மினிஸ்டர் பேசியுள்ளார் இந்த இன்சிடென்ட் வழியாக நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் லெபனான் பிரைம் மினிஸ்டர் இப்படி பேசி இருக்கக்கூடிய இந்த இன்சிடென்ட்லேருந்து நம்ம எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்று வந்து ஈரானுக்கு இது லெபனான் அரசு கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு பதிலடி மிகப்பெரிய பாடம் இன்னொன்று லெபனான் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் எங்கேயோ ஒரு நல்ல பாடம் கிடைச்சிருக்கு அது தெளிவாக தெரியுது நசரல்லா உயிரோடு இருக்கும் வரை இதே இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக மட்டுமே பேசினாரை தவிர ஹெசபல்லாவுக்கு எதிராக வாய் திறக்கவில்லை ஐநா சபையில் லெபனானின் அம்பாசிடர் ஈரான் பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு ஈரானுக்கு ஆதரவாக பேசினார் ஆனால் இன்று முதல் முதலாக லெபனானின் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹெசபல்லாவுக்கு ஈரானுக்கு எதிராக பேசியிருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு மனமாற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது இன்னைக்கு உண்மையிலேயே சின்வர் எப்படி கொல்லப்பட்டான் என்றும் அவனது உடலை இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே யாருக்குமே தெரியாத இரகசியமான ஒரு இடத்தில் நகர்த்தப்பட்டு பலத்த பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்துள்ளது இனிமே தான் இருக்கு ஆட்டமே அரசியல் ஆட்டமே இவனுடைய இந்த இறந்த உடலை காரணமாக காட்டி எவ்வளவு பெரிய நெகோசியேஷன்ஸ் உலகம் முழுவதுமாக நடக்க போகுது அப்படின்னு நீங்க பொறுத்திருந்து பாருங்க நூற்றி ஒரு ஹாஸ்டேஜஸ் ஹமாஸ் கிட்ட இருக்காங்க சின்வர் இறந்தாலும் பரவாயில்ல ஹாஸ்டேஜஸ் வெளியிடணும்னா ஏற்கனவே இருந்த கண்டிஷன்ஸ் நிவர்த்தியானா மட்டும்தான் அது நடக்கும் அப்படின்னு தலைவரே இல்லாத ஒரு அமைப்பு ஹமாஸ் அமைப்பு பாலஸ்தீனில் இருக்கக்கூடிய அப்பாஸ் துருக்கியில் இருக்கக்கூடிய எரடோகன் கத்தாரில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு முகமது இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து திருப்பியும் தலைவரே இல்லாத ஒரு தீவிரவாத கூட்டத்தை வைத்து உலக மக்களை ஏமாற்ற முயற்சி செய்கிறாங்க ஆனா இஸ்ரேல் வந்து சின்வரின் இந்த இறந்த உடலை காரணம் காட்டி உனக்கு இந்த உடல் வேணும்னா அல்லனா உன்னுடைய மொத்த உலக இஸ்லாமிய மக்களுக்கே இது அவமானம் எல்லாருமே உன்னுடைய தலையில தூக்கி வச்சு ஆடிய இந்த சின்வருடைய இறந்த உடலை வாங்கி உன்னால அடக்கம் செய்ய முடியவில்லை அப்படிங்கிற அவமானம் காலம் காலமாக இன்னும் நூறு இருநூறு முன்னூறு ஆண்டுகள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரைக்கும் இருக்கும் அவன் பெரிய மாட்டியர் அப்படின்னு நீங்க கொண்டாடலாம் அவன் பெரிய தியாகி அப்படின்னு நீங்க கொண்டாடலாம் ஆனா இறந்த உடலை வாங்க முடியாமல் என்ன ஒரு கொண்டாட்டம் அப்படின்னு இஸ்ரேல் கேட்பான் உனக்கு இந்த தீவிரவாதியோட உடல் வேணும்னா இறந்த உடல் இந்த சடம் வேணும்னா நூற்றி ஒரு ஹாஸ்டேஜஸ் உயிரோட இருக்கவங்களை வெளியே விடு அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் ஆரம்பிக்க போகுது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அவனது உடல் மிக ரகசியமான இடத்திற்கு நகர்த்தப்படுவதற்கு முன்பு அட்டாப்சி செய்யப்பட்டது சின்வர் உடல் மீது அட்டாப்சி செய்த டாக்டர் இன்று சின்வர் எப்படி கொல்லப்பட்டான் அவனுடைய உடல் எப்படி இருந்தது அவனுடைய தலை எப்படி இருந்தது அவனுடைய மூளை எப்படி இருந்தது எந்த நேரம் கொல்லப்பட்டான் என்பதை பற்றி விளக்கமாக பேசியுள்ளார் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் இன் த என்டையர் வேர்ல்ட் அவரது ரிப்போர்ட் முறைப்படி முதலில் இஸ்ரேலின் படையால் தாக்கப்பட்டு கட்டிடம் இடிந்து விழுந்ததில் சின்வரின் ஒரு கை முழுமையாக சிதைந்து விட்டது பின்பு இரண்டாவதாக ஒரு மெஷின் கன் புல்லட் நேரடியாக சின்வரின் தலையில் அடித்து அவனுடைய தலையில் இப்பவும் ஒரு புல்லட் இருப்பதாகவும் பெரிய அளவில் அவனது மூளை சிதைந்து பாதிக்கப்பட்டு இருந்ததாக ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுள்ளார் அவனுடைய மூளையில ஏற்கனவே பிரச்சனை உண்டு சின்வர் இந்த பிலடெல்பி காரிடார் வழியாக தப்பித்து ஐநா சபையின் ஆசிரியர் ஒருவரின் பாஸ்போர்ட்டை பயன்படுத்தி அதை பேக் பாஸ்போர்ட்டாக மாற்றி எகிப்து வழியாக தப்பித்து கத்தார் சென்று விடலாம் என்பதற்காக ஒவ்வொரு பில்டிங் பில்டிங்காக தாண்டி தாண்டி எப்படியாவது தப்பித்து விடலாம் என்று சென்ற மிகப்பெரிய ஒரு கோழை தீவிரவாதி அக்டோபர் ஏழாம் தேதி மிகப்பெரிய ஒரு மிருகத்தனமான தாக்குதலை செய்துவிட்டு அல்மோஸ்ட் ஒரு வருடமாக மிகப்பெரிய கோழையாக டனல்களில் மறைந்து இருந்து கொண்டு பதுங்கு குழிகளில் வாழ்ந்து கொண்டு குழிக்காமல் பல் துளக்காமல் இருந்து கொண்டு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் காசா மக்களை பறி கொடுத்து விட்டு இன்னும் கூட அவனது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் என்ற ஆசையில் ஓடிய உலகமகா மிகப்பெரிய கோழை மூன்றே மூன்று ட்ரைனிங் சோல்ஜர்ஸ் இஸ்ரேலை சார்ந்த மூன்றே மூன்று ட்ரைனிங் சோல்ஜர்ஸ் இது உண்மை இந்த மூன்று தீவிரவாதிகளுடன் சண்டையிட்டு சரியாக திட்டம் போட்டு சின்வருக்கு கவராக அதாவது பாதுகாப்பாக வந்த அந்த இரண்டு தீவிரவாதிகளை ஒரு கட்டிடத்தில் ட்ராப் செய்துவிட்டு 
அந்த நேரத்தில் தன்னுடைய உயிருக்காக இன்னொரு கட்டிடத்தில் நுழைந்த இன்னொரு தீவிரவாதியை அதுதான் இந்த கோளை சின்வர் என்று அந்த நேரம் இஸ்ரேலிய வீரர்களுக்கு மூன்று ட்ரைனிங் சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் பத்தொன்பது இருபது அந்த வயது தாங்க எனவே அந்த மூன்றாவது தீவிரவாதியை கொல்ல கைடட் மிசைல்ஸ் பயன்படுத்தி அந்த கட்டிடத்தை தாக்கிவிட்டு ஒரு ட்ரோன் அனுப்பி உள்ளே பார்த்தால் அந்த மூன்றாவது தீவிரவாதி வேக வேகமாக இரண்டாவது மாடிக்கு சென்று நகர முடியாமல் தன்னுடைய கைகள் சிதைந்து ஒரு சோஃபாவில் இருந்தது வெளியே இருந்த சோல்ஜர்ஸுக்கு தெளிவாக தெரிந்தது அப்போதே அவன் அரை உயிர் காலி மண்டை சரியாக வேலை செய்யாமல் கைகளை சரியாக அசைக்க முடியாமல் இருந்த நேரத்தில் அந்த ட்ரோனை தன் கையில் இருந்த ஆயுதத்தால் தாக்க முயற்சி செய்த போது இஸ்ரேலின் அடுத்த மிஷின்கள் நேரடியாக சின்வரை பதம் பார்த்ததாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இப்படிப்பட்ட ஒரு கோழைக்கு தீவிரவாதிக்கு தன்னுடைய உயிருக்காக நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் மக்களின் உயிரை பலி கொடுத்த இந்த கோழைக்கு ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவி மக்களை உயிரோடு எரித்தவனுக்கு பாலஸ்தீனில் இருக்கும் அப்பாஸ் போன்ற தீவிரவாதிகள் எழுந்து நின்று மௌன அஞ்சலி செலுத்துவது துருக்கியின் அரசாங்கம் சின்வரை தியாகி என்று சொல்வது ஒரு வருடம் பயத்தில் மறைந்து மறைந்து ஓடிய சின்வரை சண்டையில் இறந்த வீரன் என்று அறிக்கையிடுவது இவர்கள் அனைவரின் கற்காலத்து மூளையை காட்டுகிறது இவர்களின் வெளிவேடத்தை காட்டுகிறது இவர்களையும் இந்த ஐநா சபையின் ஆண்டனி கட்டரஸ் இருக்கார்ல இவர்களோடு இணைத்து இஸ்ரேலுக்கு எதிரியான தீவிரவாதிகள் என்று உலக மக்களுக்கு கண்டிப்பாக அறிவிக்க வேண்டும் ஐடிஎஃப் சீப் சொல்றாரு ஹெசபல்லா டோல் அட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகள் வெறும் மூன்று வாரத்தில் இறந்து விட்டார்கள் மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனுடைய பாதி ஆயுதங்கள் அழிந்து விட்டு இப்ப சரண்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க லெபனின் பி எம் சொல்றாரு A lesson to stay out of regional conflicts. Hezabella and Enan and Enan in the Mahana thil one poor in a Uruvakamal irukka vendum abdiing aradu kaana mikap periya one paadam Enan ukkum Hezabella ukkum kadaccha irukku abdiinu Lebanese PM Muddal Murayaga pesi irukkarar my dear friends idu in the poor il mattum kadeer Lebanon la irukka kudiya one thalaiwar aladhu one official vandhu Enan ukkka ahavo aladhu Hezabella ukkka edhar ahavo pesa kudiya Muddal Muray varla atti leye ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நசர்லாவின் சாபம் சரி இப்ப நடந்த சின்வரின் சாபம் சரி இவர்களுக்கு எல்லாம் பாடம் கற்பித்து கொடுத்து விட்டது இப்ப சொல்ற இந்த சாவு எல்லாவருடைய தலையிலும் மணி அடிக்கும் பொறுத்திருந்து பாருங்க ஐடியா சொல்லுது தொடர்ந்து சிரியா வழியாக ஈராக்கின் ட்ரோன்ஸ் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு rockets fired from Lebanon. இன்னும் கூட ஹெசபல்லா வந்து ராக்கெட்டுகளை ஏவிக்கிட்டே இருக்கு நத்தன்யாகு திடீர்னு சொல்லியிருக்கிறார் காசாவுக்குள்ளாடி எந்த உணவுப் பொருள் என்ன வேணும்னாலும் நீங்கள் அலோவ் பண்ணலாம் முடிந்த அளவுக்கு அதிகமான உணவுப் பொருட்களை காசாவுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணுங்க ஏன்னா அங்கே தான் சின்வர் இல்லையே சின்வர் இல்லாத உலகம் நல்ல உலகம் அதனால அந்த மக்களுக்கு உணவு கொடுங்க பட் அதில் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் அதில் கிடையாது அத்தனையாக ஏதோ ஒரு திட்டம் போட்டு பரவாயில்ல எல்லா எய்ட்ஸும் போட்டும் எல்லா உணவும் உள்ள போட்டும் அப்படின்னு சொல்றார் இன்னைக்கு துருக்கி உடைய ஃபாரின் மினிஸ்டரும் ஒரு சில ஹமாஸ் லீடர்ஸும் சேர்ந்து மிகப்பெரிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கூட்டம் போடுறாங்க அந்த கூட்டத்தில் முதல்ல சின்வருக்காக கண்டோலன்சஸ் சின்வருக்கு இரங்கல் தெரிவித்தது மட்டுமல்லாம அடுத்த தலைவர் யாரு இஸ்ரேல எப்படி வேலை காட்டலாம் இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் இன்னும் எவ்வளவு நாள் பிடிச்சு வச்சலாம் அப்படின்னு பல திட்டங்கள் நடக்கும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவனுகள் எல்லாருமே தீவிரவாதின்னு மொத்த உலகுக்குமே அறிவிக்கணும் ட்ரம்ப் இன்னைக்கு சொல்றாரு சின்வரோட டெத் வந்து இந்த உலகத்துக்கே அமைதி வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சாவு அப்படின்னு சொல்றாரு நத்தன்யாவுக்கு இப்படி ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கே நத்தன்யாவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பரிசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா நத்தன்யாவு ரஃபா பார்டரில் போகக்கூடாதுன்னு இந்த பைடனும் இந்த கமலா ஹாரிஸும் எல்லாருமே தடுத்தானுங்க அதை மீறி போனது பாருங்க அதுதான் நல்லது அப்படின்னு ட்ரம்ப் சொல்றார் இப்ப சின்வர் இல்லாம இருக்கிறதுனால மிடில் ஈஸ்டில் அமைதி வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் பைடன் ஜெர்மனியில் இருக்கிறார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூட்டம் அந்த கூட்டம் முடிந்து வெளியே வந்தவர்கிட்ட எல்லா ரிப்போர்ட்டர்ஸும் கேட்குறாங்க இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்க போறத பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு எனக்கு எல்லா ஐடியாவுமே இருக்கு எப்ப 
எங்க தாக்க போறாங்க எப்படி தாக்க போறாங்க அப்படிங்கிற மொத்த டீட்டெயில்ஸுமே என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பைடன் சொல்றாரு அதுக்கு இன்னொரு ஆள் கேட்கிறாங்க கண்டிப்பா தாக்குமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொல்றாரு எஸ் அண்ட் எஸ் அதை பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நோ அண்ட் நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவருக்கு இப்ப எல்லாம் ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு வார்த்தை இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸுக்கு மேல பேச முடிய மாட்டேங்குது பேப்பர் இருந்தா மட்டும்தான் அதுக்கு மேல பேச முடியுது பார்த்து படிச்சா மட்டும்தான் அதுக்கு மேல பேச முடியுது அப்படி இல்லைன்னா மேக்சிமம் ரெண்டு அல்லது மூன்று வார்த்தைகள் இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் மட்டும்தான் தற்போதைக்கு பைடனால பேச முடியுது இத மற்றவர்கள் அப்சர்வ் பண்ணாங்களோ இல்லையோ நான் பண்ணிருக்கிறேன் சரியா யூஎஸ் பிரசிடென்ட் அசர்ட்ஸ் தேர்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு எண்ட் கான்ஃபிளிக் பிட்வீன் இஸ்ரேல் அண்ட் ஈரான் அதை சொல்லிட்டு திடீர்னு இன்னொரு ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்றாருன்னா இது பார்த்து படிச்சது இப்ப சொல்ற ரிப்போர்ட் என்ன சொல்றாருன்னா ஈரானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு பெரிய டீல் நடந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல ஒரு போரை தவிர்ப்பதற்கு எல்லா வாய்ப்புமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற இவனுங்களெல்லாம் எங்கு கொண்டு போடுறது சீஸ் ஃபயர் பற்றி பேசுற நேரம் ஆயுது லெபனன்ல இவர்களுக்கு சீஸ் ஃபயர் வேணும் ஏன்னா லெபனன்ல இவங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அது பிரான்ஸாக இருந்தாலும் சரி இட்டலியாக இருந்தாலும் சரி அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி லெபனன்ல இந்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு நிறைய ஆர்வம் இருக்கு அது வேற கதை அது இன்னொரு நாள் பேசலாம் பட் லெபனன்ல சீஸ் ஃபயர் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஹானியை கொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்வரை கொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு நசரலாவை கொன்னதுக்கு அப்புறம் உலகத்தில் இதோட தீவிரவாதம் முடியுமா இல்லையா அப்படின்னு நத்தனியாகவும் அவனுடைய குழுவும் பேசிக்கிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இவனுங்க ஒவ்வொரு தலைவராக அவனுங்களோட அறிக்கையை அவனுங்களுடைய ஆசைகளை அவர்களுடைய நாட்டின் ஆசைகளை அவங்களா பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது இது எப்படிங்க நியாயமாகும் இஸ்ரேல் திருப்பியும் அமெரிக்கா கிட்ட ஒரு தேர்ட் பேட்டரி வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் அனுப்புங்க ஏற்கனவே ஒரு தேர்ட் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இஸ்ரேலுக்கு வந்தாச்சு முடிந்தா இன்னொன்று கூட அனுப்புங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் இஸ்ரேல் ஈரானை அட்டாக் பண்ணுனா கண்டிப்பாக பதிலடி தாக்குதல் ஈரான்லேருந்து வரும் ஸோ தேர்ட் மாதிரியான நிறைய இன்டர்செப்டர் மிசைல்ஸ் இருக்கக்கூடிய பேட்டரி இஸ்ரேலுக்கு அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்திலேயே அந்த தேர்ட் ஒரு டிஃபென்ஸ் மிசைல் சிஸ்டத்திலேயே பல நூற்றுக்கணக்கான இன்டர்செப்டர் மிசைல்ஸ் இருக்கக்கூடிய பேட்டரிஸ் இருக்கும் ஆனால் இவன் தான் இருநூறு முந்நூறு அப்படின்னு பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் வச்சு தாக்குறான்ல அதனால இன்னொரு தேர்ட் பேட்டரி அனுப்புங்க அப்படின்னு இஸ்ரேல் அமெரிக்கா கிட்ட கேட்டிருக்கு அவனுடைய பதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிலாக பார்க்கப்படும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் பத்து அல்லது பன்னிரெண்டு நாட்கள் இருக்கு நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி அமெரிக்காவில் எலெக்ஷன் நடக்க போகுது அன்னைக்கு ராத்திரியே எலெக்ஷனுடைய ரிசல்ட் வந்துடும் ஆனால் இந்த ரெண்டு வாரங்கள்லையும் இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே செகண்ட் பை செகண்ட் மினிட் பை மினிட் டே பை டே ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களாக பார்க்கப்படும் எனவே இப்படிப்பட்ட பாலஸ்தீனிய தலைவர்களாக இருக்கட்டும் துருக்கியாக இருக்கட்டும் இது வரைக்கும் வாயை திறக்காத அதாவது இந்த சின்வரின் மரணம் பற்றி வாயை திறக்காத சவுதி அல்லது கத்தாராக இருக்கட்டும் இவர்கள் தீவிரவாதத்தை ஆதரிப்பதும் வளர்ப்பதும் தான் இன்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நோய் இந்த நோய்க்கு தான் மருந்து தேடுது நம்ம இஸ்ரேல் இந்த நோயை மொத்தமாக அழிக்க முயற்சி செய்யுது இந்த நோயை அழிப்பதில் எனக்கும் அதிகமான ஆசை உண்டு ஆனால் இவனுங்க நம்ம இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறோம் ஒன் சைடாக பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவானுங்க அப்படி கிடையாது நான் சொன்ன இந்த மிகப்பெரிய நோயை மொத்தமாக அழிப்பதற்கு எனக்கும் ஆசை இருக்கு அது இந்தியாவை சுற்றி இருப்பதாக இருந்தாலும் சரி அமெரிக்காவை சுற்றி இருப்பதாக இருந்தாலும் சரி பாவம் வெறும் ஒரே ஒரு கோடி மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய சரியா ஒரு லாஸ் வேகஸ் ஒரு மதுரை இந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டினை சுற்றி மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதத்தை அழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எனக்கும் இருக்கு இதைத்தான் அழிக்க முயற்சி செய்து இஸ்ரேல் அதற்கு நம்ம ஆதரவு கொடுக்கணுமா வேண்டாமா நீங்க சொல்லுங்க இன்னைக்கு சின்வர் என்ற தீவிரவாதியின் அந்த வடிவத்தின் வழியாக அந்த வடிவத்தின் வழியாக அழிந்திருப்பது பாம்பின் ஒரு மிகப்பெரிய தீவிரவாத பாம்பின் உடம்பின் ஒரு பகுதி இதை வெட்டினால் இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்து அது முளைக்குது ஆனா இந்த பாம்பின் தலை ஈரானில் இருக்கு அந்த தலையை சாதாரணமாக வெட்டி எடுக்க கூடாது அழிக்க கூடாது எரித்து அழிக்க வேண்டும் அப்பத்தான் உலகத்தில் தீவிரவாத மொழியும் தீவிரவாதிகள் அழிவார்கள் அதுவும் நடக்கும் 
நடக்குமா நடக்காதா சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பதில் ரொம்ப முக்கியமான பதில் இந்த உலகத்தில் தீவிரவாதத்தை அழிக்கிறதுக்கான ஒரு பதில் நீங்கள் சொல்கிற பதில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா ஒய் ஆர் யூ வெயிட்டிங் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video it's bye bye from suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammalala eppovume edhaiyume engaiyume sadhikka mudiyum abdinu nama friends nambanum and as i always say please take care of your parents at your home unga appa amava உங்க வீட்லேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பாதுகாப்பா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ